கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அனைவருக்கும் என்ஜினியரிங் படிப்பு மீது ஆர்வமும் ஆசையும் இருந்தது ஆனால் நாளடைவில் அந்த படிப்பு மீதான ஆர்வம் குறைவதுடன் மாணவர்கள் ஐடி மற்றும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிரிவுகளை தேடும் நிலை உருவாகியுள்ளது சமீபத்தில் கலந்தாய்வு நடந்து முடிந்த நிலையில் என்ஜினியரிங் கல்லூரிகளில் எண்பத்து ஒன்பதாயிரம் இடங்கள் காலியாக உள்ளதாக தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது இந்த ஆண்டு மட்டும் தமிழகத்தில் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட என்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் மூடப்பட்டுள்ளன இதற்கு காரணம்தான் என்ன என்ஜினியரிங் மாணவர்களுக்கு வேலை கிடைப்பதில்லையா சரியான தொழில் நிறுவனங்கள் இல்லாததா கல்லூரிகள் வந்துட்டு கொஞ்சம் குறைவாகவே இருந்தது இப்ப ரொம்ப அதிகமான கல்லூரிகள் இருக்கிறது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விதமான மோசமான நிலை தான் நான் சொல்லணும் அவ்வளோ கல்லூரிகள் வந்துட்டு தேவையில்லை இருக்கக்கூடிய அரசாங்கங்களும் வேலை வாய்ப்புகள் வந்துட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிடுச்சு அதனால மாணவர்கள் வந்து விரும்பி படிக்கணும் இன்ஜினியர் கல்லூரிகளும் வந்துட்டு சேர்க்கை விகிதம் குறைவாக இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் தன்னைத்தானே வேற எதுக்கு மாத்திக்கிறணும் அவங்க ஸ்கூலாகவோ இதாகவோ மாத்திக்கிறணும் என்ஜினியரிங் மாணவர்களுக்கு புதிய படிப்புகளை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அவர்களுக்கு செயல்முறை கல்வி அவசியம் என்கின்றனர் கல்வியாளர்கள் பழசெல்லாம் கத்துக்கிட்டதெல்லாம் இப்போ அது உபயோகப்படாத ஒரு சூழ்நிலையில வந்து போச்சு பேசிக் பண்டமெண்டல்ஸ் இருந்தா கூட அதனுடைய அப்ளிகேஷனுடைய மாற்றங்கள் நிறைய ஏற்பட்டு போகுது அதுக்கு தகுந்தா போல பாடத்திட்டங்கள் மாறணும் பாடத்திட்டம் மாறுறது மாத்திரம் இல்லாம அதை வந்து கற்றுத்தர முறைகளும் மாறணும் லேர்னிங் மெத்தடாலஜி ஹேஸ் டு சேஞ்ச் அதுவும் இல்லாம முக்கியமான வந்து அவங்களுடைய எந்த இடத்துல அவங்க திறமை பயன்பட போதோ அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு பயிற்சி இருக்கணும் அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கலாம் அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டரியா இருக்கலாம் எந்த துறைங்கிறத பொறுத்தது அது வேறுபடும் அப்படி இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் அதாவது எஜுகேஷன் ஃபோர் ஜீரோவும் இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் ஜீரோவும் ஒரே நிலைக்கு வரணும் அப்படி வரக்கூடிய அளவுக்கு எந்த ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் தன்னை மாற்றி அமைச்சுக்குதோ அது கரிக்குலத்தில் இருக்கலாம் அல்லது டீச்சர் குவாலிட்டியில் இருக்கலாம் அல்லது அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கலாம் அல்லது அவங்க யாரோட இணைந்து இந்த பாடத்திட்டத்தெல்லாம் நடத்துகிறாங்கன்றதை பொறுத்தது இருக்குது அது வெளிநாட்டு பேராசிரியர்களாக வரலாம் அல்லது வெளிநாட்டு இண்டஸ்ட்ரி வரலாம் நம் நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியும் வரலாம் அப்படி இருக்கிற ஒரு சூழலை நம்ம உருவாக்கணும் இது ரொம்ப வருஷமாகவே இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்னா ரன் ஆஃப் தமிழ் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் விச் கேன் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு ஹெல்த் கேர் அது இப்போ நிறையா விஷயம் இன்ஜினியரிங்கில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் பண்ண முடியும் ஹெல்த் கேர் கோசரம் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ரொம்ப ஃபியூ இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் தான் இதை ரொம்ப மும்முரமாக நடத்துகிறாங்க ரெண்டு மூணு விஷயம் இருக்குதுங்க ஒன்று வந்து என்ன ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவனுக்கு அதை வச்சு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபேக்கல்ட்டி அது இன்டர்நேஷ்னலாக இருந்தாலும் சரி நேஷ்னலாக இருந்தாலும் சரி அது மாதிரி எடுத்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது கிடைக்கும் இது போல மேலும் பல செய்திகளோட அப்டேட்ஸுக்கு தினமலர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களையும் எங்களை